Что вы представляете, когда слышите выражение «каменный век»? Вы думаете о людях, которые охотятся на мамонтов? Рассказывают истории у костра? И рисуют на стенах пещер? Если так, то вы правы. Но каменный век – это гораздо больше, чем просто все вышеперечисленное. Давайте узнаем об этом больше. Каменный век – это первый период в истории человечества. Он начался почти 3 миллиона лет назад, когда для изготовления инструментов стал впервые использоваться камень. Поскольку люди использовали инструменты и оружие из камня, этот период и называется каменным веком. Каменный век длился так долго, что историки разделили его на три периода – палеолит, мезолит и неолит. Палеолит – это первый и самый продолжительный период каменного века. Он начинается с появления первых людей в Африке и заканчивается за 10 тысяч лет до нашей эры. Название палеолит означает «древний каменный век». Именно во время палеолита произошло формирование человека как биологического вида. Уже в самом начале этого периода человек сделал первое каменное орудие труда, поэтому его назвали «человек умелый». Затем появился пятикантроп или человек прямоходящий. Эти люди уже научились разводить огонь. Они были хорошими охотниками и могли строить хижины. Потом появился новый вид – неандерталец. Неандертальцы уже научились плести веревки. Наконец, к концу палеолита появился человек, напоминающий современного – кроманьонец. Эти люди были более развитыми и во много раз превосходили неандертальцев и пятикантропов. В самом начале палеолита люди жили небольшими группами или общинами. Эти общины назывались племенами. Жили в пещерах, потому что они были лучшим вариантом от любых неприятностей. Во времена палеолита люди были кочевниками, что означает, что они не жили в одном месте, а постоянно переходили с места на место в поисках еды. Сначала их основным занятием было собирание растений, найденных по пути – фруктов, ягод и орехов. Еще они выкапывали корни, брали мед из диких ульев и вытаскивали яйца из птичьих гнезд. Охота еще не была распространена, поэтому первые люди сначала питались мясом умерших животных и только со временем научились охотиться. В самом начале периода каменные орудия палеолита были очень простыми. Изготавливали такие орудия примитивным способом. Просто разбивали один камень от другой до тех пор, пока кусочки не отламывались, образуя острый край. К концу палеолита камням догадались приделать деревянные ручки. Так появились первые примитивные топоры. Во время палеолита жили такие животные, как мамонт, шерстистый носорог, овцы-бык, пещерный медведь и гигантский олень. Они давали людям кости, рога, кожу и, конечно, шкуры. Шкуры были самой первой одеждой. Вначале они просто оборачивались вокруг тела. Позже люди догадались прикреплять полоски кожи, чтобы удержать шкуру на месте. Уже в конце палеолита была сделана первая костяная игла, которая позволила сшивать шкуры. Во время палеолита появились и первые украшения. Они были изготовлены из ракушек, зубов и когтей животных. Во время палеолита люди научились добывать огонь, причем двумя разными способами. Сначала они терли один кусок дерева, а другой. Затем научились извлекать огонь от ударов двух камней. Огонь люди использовали для обогрева и приготовления пищи. В конце палеолита люди начали создавать первые произведения искусства и рисовать на стенах пещер. Чаще всего люди изображали животных, оленей, бизонов и гигантских быков и пронзали их копьем, как бы заклиная реальное животное на охоте также попасть под копье охотника. Наступает мезолит. Мезолит – это второй период каменного века. 
Название мезолит означает «средний каменный век». К этому времени люди покинули пещеры и стали строить укрытия недалеко от рек. Это были или хижины из камней и веток, которые покрывали шкурами животных, или палатки с каркасом из костей и бивней мамонта. В этом периоде появились более тонкие и мелкие каменные инструменты, такие как наконечники копий. С их помощью охотиться стало значительно легче. Еще появились лук и стрелы. Это оружие позволяло более эффективно охотиться на оленей, диких кабанов и на птиц. В этот период стало развиваться рыболовство. Появилось большое количество орудий для рыбной ловли. Крючки, гарпуны, остроги и рыболовные сети. Освоение водных пространств вызвало и появление первых плотов и лодок. Считается, что именно в этот период люди приручили собаку. Собаки помогали в охоте, предупреждали об опасности, а также дарили тепло и уют. Наступает неолит. Неолит – это третий и последний период каменного века. Название неолит означает «новый каменный век». В период неолита произошли революционные изменения в человеческом обществе. Во-первых, появилось земледелие. Люди стали выращивать злаки, прежде всего пшеницу и ячмень. Стали появляться инструменты для обработки почвы, сбора урожая и резки растений, серпы, мотыги и другие орудия. Был изобретен первый плуг. Это упростило посев семян в землю. Во-вторых, появилось скотоводство. Были одомашнены такие животные, как овцы, козы и свиньи. Они давали мясо, молоко и шкуры. Поскольку людям приходилось заботиться о своих посевах и животных, это привело к тому, что люди стали жить на одном месте круглый год и строить постоянные дома. Хижины с глиняными стенами и крышами из соломы. Начинают строиться крупные поселения. В эпоху неолита люди освоили разные ремесла. Некоторые обжигали горшки, другие плели корзины и делали ткани. Но самым важным изобретением неолита стало колесо. Каменный век закончился, когда люди освоили металл и начали делать инструменты из металла. Начался бронзовый век, но об этом мы расскажем уже в следующий раз.